Si Jesus ang ating tanging kanlungan. Isang masayang pagbati po ang aking ipinaaabot sa lahat ng atin pong manunood na nasa kanilang mga tahanan. Saan man po kayo naroroon, ay nais ko pong ipaabot ang masayang pagbati para sa inyo. Welcome po sa ating Positive Wellbeing Series at ito ay magaganap sa loob ng apat na beses po, apat na araw po, apat na gabi na masusubaybayan ninyo po itong ating Positive Wellbeing Series na may temang Bringing Out the Best in You. Alam niyo po ba mga kaibigan, sa panahong ito, marami po ang nalulungkot, marami ang nagdurusa, marami ang may sakit, Marami po ang uh, naghahangad ng masayang pamumuhay. Ngunit ang tanong sa atin, kaya ba, posible ba na magkaroon tayo ng masayang pamumuhay? Kaya nga po, sa ating series na atin pong sisimulan ngayong gabi, nais kumuling dalhin sa inyo ang Bringing Out the Best in You. At ngayon pong gabi, ang ating unang tema ay may pamagat na The Best Practice For the present crisis. Uulitin ko, the best practice for the present crisis. Bago po tayo lubusang magpatuloy, nais ko po kayong anyayahan para sa isang maikling panalangin. Minamahal po namin Diyos sa gabing ito, nais po namin idulog sa inyo ang aming serye na uumpisahan. Nagpapasalamat po kami Panginoon sa Banal na Spirito, na makakasama namin upang magbukas ng aming isipan, ng aming mga puso upang madama namin ang kahalagahan ng inyong mensahe sa amin, lalo tigit sa panahong ito na may nagaganap na krisis, hindi lamang sa aming bansa, kung hindi sa pansang, pansanlibutan. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong panguna, sa inyong lingkod, at uh, pagpalain din po ang lahat ng aming mga manunood mga nakikinig, mga subscribers, na sila man po sa kanilang mga tahanan, madama din po nila ang pagmamahal ng aming Panginoon sa pamamagitan ng mensaheng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, laman po ng mga pahayagan, telebisyon, internet, mga balita, laman po ang Itong tinatawag nating COVID-19, maging sa pagbubukas nyo ng internet, social media, mababasa ninyo ang iba't ibang mga balita tungkol po dito sa virus na kumakalat, hindi lamang dito sa ating bansa, kung hindi sa iba't ibang dako ng sanlibutan. Kaya nga po, dahil ito ay isang virus, tingnan natin ano ba talaga ang ibig sabihin ng virus ano po, to, to begin with. Sang-ayon po sa Wikipedia, ang virus, this is a small infectious agent that replicates only inside the living cells of an organism. Viruses can infect all types of life forms from animals and plants to microorganisms, including bacteria and archaea. Alam niyo po ba, hindi ko na kailangang ipaliwanag sa inyo kung ano itong virus na kumakalat. Dahilan sa napakarami na po nating balita na natatanggap mula dito at uh, sapat na na malaman natin ang lahat ng ito ngunit hindi po nagtatapos ito dito. Ano po? Kaya nga po, mas mabuti na maunawaan natin ano ba ang ang kina, ano ba ang ang dating nito sa atin ano po. Kaya nga po nang magsimula na malaman nila itong COVID-19 at lumaganap ito sa iba't ibang mga dako at alam po natin na ito nagsimula sa China, ang World Health Organization binigyan po ito ng pansin. Kaya nga po nagpa, nagpatawag ang World Health Organization ng Global Research and uh, Innovation Forum at uh, dumalo po dito ang maraming mga scientists, researchers, mga founders, mga may kinalaman, ano po, mga medical practitioners, may kinalaman po dito sa bagong virus na kumakalat at ito po ay pumipinsala sa iba't ibang mga uh, lugar at uh, kabilang dito po ang uh, pagkakasakit at ang kamatayan. Ano po? Kaya nga po, ang sabi po ni Dr. Tedro, siya po ang World Health Organization Director General, 
We need our collective knowledge, insight, and experience to answer the questions we don't have answers to. And to identify the questions we may not even realize we need to ask. Ganito po ka seryoso ang World Health Organization. Ano po? Kung, kung papaano nila lulutasin itong uh, virus na ito. Particularly itong COVID-19. At nagpalabas po sila, you know, they also always have this rolling updates. At noon nga lamang po na March 23, nang ginagawa ko po ang presentation na ito, ay nakuha ko ito sa data, ano po, 294,110. Ito po ang confirmed cases. Makikita po natin ito sa ating screen. At uh, 187 po ang uh, mga bansa na apektado at kabilang na po dito ang bansang Pilipinas. In other words, this virus is pandemic. Pag sinabi natin pandemic, malawak na po ang nasasakupan ng virus na ito. Pero ang tanong po sa atin, bawat isa sa atin ngayong gabi, how is the virus affecting you? How is the virus affecting you and me? Ano po, naitanong nyo na ba ito sa inyong sarili? At ito pa po ang isang uh, katanungan na gusto kong ibigay sa inyo. Ano kaya ang epekto nito sa atin pong uh, sa atin pong kaisipan? Let me begin by sharing with you something about our brain. Napakahalaga po ito na malaman natin. Sinasabi ng pag-aaral na ang ating brain is uh, weighs 3 pounds or 1.36 uh, kilogram. And this is only 2% of the total body weight. Maliit lang po na organ ito ng ating katawan. Ngunit may kinalaman ito sa ating pong virus na kinakaharap ngayon. Bakit? Sapagkat ang brain ang nagbibigay sa atin ng signal. Ano po? Na there is a trouble ahead. Merong fear na pwedeng maganap sa ating pong kaisipan. Ano po? And fear is defined as an unpleasant often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger likely to cause threat or pain. At siyang ayon pa sa ibang mga pag-aaral, ang fear, this is future. Kung ang isip natin ay nagbibigay sa atin ng threat, naaapektuhan po ang ating pag-iisip at dahil naaapektuhan po ang ating pag-iisip, iniisip na natin kung ano ang mangyayari. Ay, ano kaya ang mangyayari sa virus na ito kapag ito ay nasa amin na, natahanan, ano? O isa sa membro ng, ng, ng family ay meron na pong virus o meron ng sakit na ganito. Meron tayong fear. And this fear is caused by threat or pain. At uulitin ko po, ang fear ay hindi pa nangyayari, natatakot na tayo, di ba? So, sino ang nagsasabi nito sa atin? May kinalaman po ang brain. Ang sabi po ng isang scholar, si T. Harv Ecker, Your mind is a survival-based mechanism and it's doing its job to alert you. Napakahalaga po ito, ano? Our mind is a survival-based mechanism and kapag may dumarating na ganito na threat, ang mind natin is very active. Ano po? Isa pang... Uh, Mahalagang quotation na sinulat ng isang expert, ano po, si Alan White. Sinulat niya sa isa sa kanyang book na Mind, Character, and Personality. Ang ganito po, napakahalaga na isipin natin ito at bulay-bulayin uh, po natin. The relation which exists between the mind and the body is very intimate. When one is affected, the other sympathizes. The condition of the mind affects the health of the physical system. Yan po yung relasyon. Yan ang relasyon ng mind sa body. Kung ano ang idinidikta ng ating kaisipan, maapektuhan po ang ating physical system. Kaya ang question sa atin ngayon, have you ever listened to what is going on in your mind? Ano ang sinasabi ng inyong kaisipan? Ano po? What do you spend the most time thinking about? Lalo tiget ngayon na meron tayong crisis na lumalaganap. Ano ang sinasabi? Ano yung iniisip natin? Ano po? Mahalaga yan na ma, ma, ano natin, ma-consider natin. Isang, um, isang uh, mahusay din na author ang nagsabi, si Jim Ron, ng ganito. You become 
what you think about. You become what you think about. Sa panahon na ito na crisis, whatever our mind thinks, whatever our brain functions, we become what we think about. Ang sabi sa isang, ng isang author, isa pa ang nagsabi, what you think about and talk about, you bring about. What you think about and talk about, you bring about. And the body achieves what the mind believes. Ilan sa mga quotations na akin pong sinipi mula sa mga nag-aral na mga brain functions, nagkakaisa sila na sinasabi nila that the body works what the mind believes or the body achieves what the mind believes. Kaya po napakahalaga na maumpisahan po natin ang series na ito sa pag-aaral ng tungkol sa atin pong kaisipan. The question that I'm going to give you here is, where is your mind leading you? Saan po tayo dinadala ng ating kaisipan, lalo't higit sa panahon ngayon? Di ba? Marami tayo, nasa, nasa bahay lang po tayo. Maraming uh, lumalabas sa uh, social media, hindi nila alam kung ano ang kanilang uh, gagawin. Because they are not prepared. Nagwo-work sila, nagtatrabaho sila, nagnenegosyo, marami silang mga errands, activities. Suddenly, biglang nag-lockdown, home quarantine. The question is, where is your mind leading you today? Do you think about what you think about? Or do you mind your mind? Something to consider. Ano po? Ano yung iniisip nyo ngayon? Yung bang iniisip nyo ngayon, dinadala kayo ng inyong kaisipan sa isang bagay na gagawin mo na ano kaya yon? May kabuluhan o lalong makakapagpatakot, makakapagpasindak sa atin pong pamumuhay. Ano? Mahilig ba tayo na lagi nating ina-update ang ating sarili tungkol sa COVID-19? Na minsan fake news na po yung ating nababasa. And whatever we read, our mind is affected. Ano po? So, ang sabi ng University of Michigan College of Medicine, nais ko pong i-share ito sa inyo. Dahil ito may kinalaman pa rin sa atin pong pag-iisip. Negative thoughts can make you feel sad and anxious. They take the joy out of life and they can take a toll on your physical health. Doon sa mga previous slides na akin pong binanggit sa inyo, kasi meron tayo mga pag-iisip, there are two kinds of thoughts. We have positive and negative thoughts. Pero sinasabi sa passage na ito that negative thoughts can make you feel sad and anxious. Pwedeng yung ating pagiging negatibo dahil naaapektuhan tayo ng lahat ng mga balita, Tungkol dito at nagkakaroon tayo ng fear, ina-entertain natin sa isip natin yung takot, ano po, yung threat, yung pain, nag-aalala tayo, papaano na lang kung wala na akong pera, ano ang aking gagawin. All these things are included in the negative thoughts, mga kaibigan. So, sa lahat ng mga pag-aaral ko po na aking isinagawa, nakita ko po that negative thought is like a virus that wears out body cells and weakens our immune system. Sa panahong ito, kailangan nating palakasin ang ating immune system. And this series, Bringing Out the Best in You, will help us ano po, develop and maintain that positive attitude, positive outlook, positive thought. Ano po, napakahalagyan. Isa pang uh, dalubhasa mula sa University of Nevada ang nagsabi, Try to be conscious of where your mind leads you. Mahalaga po yan, maging conscious tayo. Ano ba yung ginagawa? Anong iniisip ko ngayon sa panahon ng krisis? Ano po? Let's try to be conscious of where our mind leads us. Yan po ang sabi ng isang suggestion ng isang dalubhasa mula sa isang kilalang university. Pero ngayon, gabi sa atin pong pag-aaral, Ayaw kong mag-dwell po tayo doon sa ano sa ating virus kasi uh, 
marami na tayong alam dyan, maaring sa ating, uh, the more that we are exposed to this, eh, may tendency po na maging focus tayo doon sa virus at nakalimutan na natin na mayroon palang good news ang ating Panginoon pagdating po sa ating pag-iisip. 2 Timothy 1, uh, chapter 1, verse 7 For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Uulitin ko po, hindi tayo binigyan ng ating Panginoon ang spirito ng pagkatakot or katakutan. Ngunit ang ibinigay sa atin ng Panginoon ay kapangyarihan, pag-ibig at mahusay na pag-iisip or katinuan ng pag-iisip sa ibang version. Yan po ang napakagandang uh, The Lord has given this to us. Hindi yung fear ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At nais kong ibigay sa inyo ang tatlong mahalagang ano po, mahalagang mga bagay na sumusuporta doon sa sa talatang aking binasa kanina na hindi tayo binigyan ng ating Panginoon ng espiritu ng katakutan kung hindi binigyan tayo. God has given us that sound mind. Number one. God has blessed you with super mental faculties. Mind, character, and personality, volume 1, page 3. No matter who you are, the Lord has blessed you with intellectual faculties capable of vast improvement. Maliwanag po ang sinasabi ni Alan White na maging sino man tayo. Ano man ang estado natin sa ating lipunan. Bata, matanda, ano man ang anumang klase ng pamumuhay meron tayo. The Lord has blessed us with superb, no? Mental faculties. Nais ko pong uh, i-share sa inyo ang isang this is a research, ano po, sinusuportahan ng iba pang mga research on average One synapse can hold roughly 4.7 bits of information. This means that the human brain has a capacity of one petabyte or how do you read that with 15 zeros? One quadrillion bytes. Ganyan po ang kayang store ng atin pong mind. In other words, tama yung sinasabi ano po ni, ni, ni Harry David na I am fearfully and wonderfully made. Di ba? Dahil ang ating pong brain ay talagang binigyan ng ating Panginoon ng, ng super mental faculties capable of vast improvement. So, isa pang dalubhasa, ano po, isang doktor, isang neurosurgeon ang nagsabi po, Dr. Ben Carson, those of you who know the story, or yeah, of Dr. Ben Carson, isa po siyang neurosurgeon, kilalang, no, renowned, Um, neurosurgeon, not only in the United States, but all over the world. Ang sabi po niya ay ganito, We cannot overload the human brain. Because the Lord, sabi na, This divinely created brain has 14 billion cells. Sang ayon sa kanya, pag-aaral. If used to the maximum, this human computer inside our heads could contain all the knowledge of humanity from the beginning of the world, To the present and still have room left over. Kahit mo na marami ka nang na-store sa iyong brain, but still, there are, ano no, sabi dito, there is still some rooms, room, ano po, for the leftover na pwede pa tayong um, makastore ang ating brain. Ganyan po, all this, all this support the text that I, that I uh, read a while ago that the Lord has given us that sound mind Sound mind. Kaya iingatan po natin ang atin pong kaisipan. Pangalawa, God's purpose for you is always the best. Because the Lord has given us that mental faculty, superb mental faculties, God's purpose for us is always the best. No? The best. That's why yung atin pong uh, tema ngayong series na ito, yung ating first topic is the best. Practice at this time of crisis. And so God's purpose for you is always the best. Yun ang gusto ng ating Panginoon. From education page 262, God's purpose for you is wider, deeper, 
higher than your limited vision has ever imagined. Imagine that. God's purpose for you is wider. Ganyan po, hindi limitado ang gusto ng ating Panginoon. That's why, because the Lord has given us that super mental faculties, ang gusto ng Panginoon sa atin ay, we are going to exercise the brain, no? yung power, yung sound mind, according to God's purpose. God has given us more than 14 billion cells. Now, let me go to the third, third uh, wonder ano po, of God's gift to us about the brain. God's purpose for, is for you to serve Him by becoming a blessing to others. Ganun pala ang gusto ng ating Panginoon. This is the culmination of what has been giving, uh, given us by the Lord. Because God's purpose is for us to serve Him by becoming a blessing to others. Ang nais ng Panginoon, itong inilagay natin sa ating brain, yung mga naiisip natin, yung mga magandang mga activities natin. By the way, itong brain po natin, yung thoughts, if we have the positive thoughts, it will lead to positive emotions and it will lead to positive behavior. So whatever positive we have, God's purpose is for us to serve Him by becoming a blessing to others. Isa pang quotation na isinulat ni Ellen White, A Call to, to Stand Apart, page 102. There is no line of work that could benefit you more than helping the underprivileged. In this ministry, you are God's helping hand. Habang pinag-aaralan ko po itong uh, ating presentation ngayon, naisip ko, what does this mean now that we are in this crisis? What does this mean mga, mga, um, sa atin po lahat ng mga manunood? Kasi ang sabi po sa atin ay, there is no line of work that could benefit you more than helping the underprivileged. In other words, all of us, all of us have the opportunity to serve the Lord by becoming a blessing to those who are underprivileged. Who are the underprivileged? Yung mga kababayan po natin na nagugutom, wala silang tirahan, you know, whatever capacity, whatever, what is in your hand, we may help other people. Ano po, mamaya, may, may sasabihin pa po ako tungkol dyan. So learn about others' needs. Sa pagpapatuloy po ng quotation, as you try to learn about the tremendous needs of persons, you will become less self-centered and more sympathetic to the desperate plight of millions. Yun pala ang blessing sa atin. Dahil ipinaisip sa atin ang ating Panginoon sa pamagitan ng bala na spirito na ang ating brain na ito na tinanggap mula sa Kanya, the Lord has given us that wisdom, that discernment, that blessing for us to become a blessing to others. When we try to help other people, we become less focused on ourselves. Yan po ang maganda doon. Hindi tayo nakatingin, nakasentro sa ating sarili. We become generous. We become unselfish. Ano po, mga kapatid at mga kaibigan. Why? Going back to Dr. Ben Carson. You know, Dr. Ben Carson, when he was a little boy, mahirap lang po sila. Kung basahin ninyo ang, kanya pong, uh, ang kanyang life account, talagang nagsimula sa, siya sa very humble beginning. Ngunit dahil nagginamit niya yung kanyang brain, naging positive siya, naging proactive siya, he became famous in his craft, in his profession, in his career. At ito po, ito po ang sinabi niya, God created us, loves us and wants to help us to realize our potential so that we can be useful to others. Diba? Napakaganda nun. Maging useful tayo, maging kapakipakinabang kung ano yung meron sa atin. And this bringing out the best in you series will help us to, you know, will enhance our capability and our interest to be of help to others and less focused sa atin pong sarili. Bakit? Alam niyo po ba, tayong lahat, hindi natin napapansin, um, 
minsan hindi tayo conscious po ano uh, kapag may crisis na dumating may mga nababalitaan tayo like this COVID-19 at uh, kung ano-ano pa ang mga mga disasters or calamities sometimes we are more focused on this negative or unpleasant situations that we forget the blessings of the Lord ang sabi po sa Steps to Christ pages 121 122 ganito po Some are always fearing and borrowing trouble. Every day, they are surrounded with the tokens of God's love. Every day, they are enjoying the bounties of His providence, but they overlook these present blessings. Imagine that. Nakakalimutan natin. Masyado tayong nakafocus doon sa ating mga pain, doon sa mga pangailangan natin sa tahanan. Wala nang ganito, wala nang... Alam niyo po, ba, kaming tayo mga nanay, lalo tiget, alam natin kung ano mga pangailangan natin sa loob ng tahanan. And sometimes, we panic. May mga, may mga tao nga nagsasabi na kapag wala silang pera, sumasakit daw po ang ulo nila. <laughs> They are being affected. Naka, nakafocus sila doon sa negatibo nangyayari. But this passage tells us that every day, we are surrounded with the tokens of God's love in different ways. The Lord is giving us His love in different ways. Ano po? Iba't iba. Unang-una, buhay natin. May hininga tayo, may kalusugan tayo. Wala tayong mga, mga maaring, wala tayong kayamanan. But we have, the, the Lord is providing us all our needs. Every day, uulitin ko po. They are enjoying the bounties of His providence, but they overlook these present blessings. Their minds are continually dwelling upon something disagreeable which they fear may come. Nandun na naman yung salitang fear. Again, when we, when we talk about fear, fear is something about the future. Something that hindi pa nangyayari. Ano po? Kinatatakutan na natin. What if? Yung mga what if. Kung mahilig po tayo mag what if. What if kung magsara na ang grocery store. What if kung wala na akong pera. What if kung wala na akong sasakyan. What if kung wala nang ganito. Ano nang gagawin ko? All this. Ano po? These are all practical examples of having fear. Ano po? Kaya ngayon sa atin pong pag-aaral, tingnan natin kung ano ang sinasabi, ano ang mensahe ng ating Panginoon sa atin? So, what is the best practice for the present crisis? Ano ang pinakamabuting gagawin natin sa for this present crisis? Ano po, gusto kong balikan po natin sa banal na kasulatan ay uh, kilala natin si Apostle Paul. Si Apostle Pablo, siya po ay... Um, alam natin siya po, bago siya naging lingkod ng ating Panginoon, naging persecutor siya, marami siya mga ginawang uh, pagtuligsa sa mga Kristiyano. Ngunit, nang siya po ay na-convert sa Christianity, siya talagang naging tapat ang, ang pagsunod niya sa ating Panginoon. Ngunit sa kanyang pagiging tapat sa Panginoon, ay nakaranas din po siya ng mga pag-uusig at uh, nabilanggo po si Si Apostle Pablo, alam niyo po ba, nang siya'y nasa bilangguan, the history says that probably he was imprisoned in Rome. Ano po? Nak- nakakulong siya doon. While he was imprisoned, maaring isipin natin ang isang tao na nakapag- nakabilanggo, ang iniisip niya yung mga problema, kailan ako lalabas dito, ano mangyayari sa aking mahal sa buhay, hanggang kailan ako dito, napakahirap dito, walang hindi maayos ang pagkain, mainit, lahat ng yon, pwedeng isipin ang isang nasa bilangguan, ngunit ang isang tapat na lingkod ng ating Panginoon na merong positive mindset, positive outlook, alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, sa panahon na nakabilanggo siya, na maaari siyang mag-isip ng pinak matinding kalagayan sa buhay niya, ang kanyang ginawa ay sumulat siya na doon niya nasulat ang aklat ng Filipos. Ang Philippians, particularly ang Philippians chapter 
Ano po ang sinasabi sa Philippians chapter 4 verse 6? And this will answer the question, what is the best practice for the present crisis? Ang sabi po sa Philippians 4 verse 6, Be anxious for nothing but in everything. By prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Ano ang dapat nating gawin? Sa panahon na meron tayong crisis, yes, sinasabi ng iba, maaring marami tayong pwedeng gawin. But the Bible says, the Bible is our manual. Ano pa ang sabi ng Biblia? Sa magbangita ni Apostle Pablo, huwag kayong mabahala. Be anxious for nothing. Huwag kayong mabahala. But in everything, sa pamamagitan ng panalangin, ano po, Pagsamo sa Panginoon at pagpapasalamat ay ipahayag po natin ang lahat ng ating kahilingan sa ating Panginoon. Simple, madaling gawin, ngunit kapag ang ating pong puso ay pinagmamatigas natin at nakasentro tayo doon sa mga negatibo, mahirap pong gawin ito. Aulitin ko, wala tayong dapat ikabahala because in this time of crisis, Coronavirus, let everything be uplifted to God in prayer. By prayer and supplication, with thanksgiving, may pagpapasalamat. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ito isinulat ni Apostle Pablo ng panahon na siya'y nasa bilangguan. He was very proactive, very positive. At, in, at yun po ang sinabi niya sa mga taga-Filipos. Ano po? 1 Peter 5, 7, bakit mahalaga na idulog natin sa Panginoon? Casting all your care upon Him, for He cares for you. Ang magandang balita po, ang ating Panginoon, mahal tayo ng ating Panginoon. Ano po? Psalm 86, uh, from verse 1 to 3, alam niyo po ba, ito rin ang uh, panalangin ni Haring, uh, Haring David. Ano po ang panalangin niya? Nang... nang Nang si Haring David ay nasa panahon ng krisis. Maaring hindi coronavirus, but krisis. Ang sabi po niya, Hear me, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Guard my life, for I am faithful to you. Save your servant who trusts in you. You are my God. Have mercy on me, Lord. For I call to you all day long. Si David ay isang hari, ngunit para sa kanya, sa panahon ng krisis, walang pinakamabuti kung hindi ang lumapit sa ating Panginoon. Never underestimate na po, the power of prayer because prayer is power. Sa panahong ito ng krisis, mga kapatid, mga kaibigan, Marami tayong pwedeng gawin. Marami tayong pwedeng isipin. Sinasabi ng iba, magbilang ka ng asin. Naiinip ka na, magbilang ka ng asin. Pag natapos mong bilangin ng asin, magbilang ka naman ng bigas. <laughs> Dahil marami daw silang time sa kanilang bahay para hindi mainip. Okay? Pero ang sinasabi sa atin, ngayon sa ating pang pag aral wala tayong ibang gagawin kung hindi ang lumapit. First, that's the first thing that we need to do. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Steps to Christ, page 10. Keep your wants, your joys, your sorrows, your cares, and your fears before God. Why? Because we cannot burden Him. Huwag tayo mag-alala sapagat ang ating Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Ano po? This is the lesson. This is the core of this message. Ano po? His heart of love is touched by our sorrows and even by our utterances of them. Do not entertain the thought na hindi tayo, sus na, na hindi tayo pakikinggan ng ating Panginoon. Ang Panginoon pakikinggan po tayo. Ano? Sa pagpapatuloy ang sabi, take to Him everything that perplexes the mind. Mind talaga po eh. No? Take to, to him everything that perplexes the mind. Nothing is too great for him to bear, for he holds up worlds. He rules over all the affairs of the universe. Kaibigan, mga kapatid, 
Ako po'y nangungusap sa inyo ngayong gabi. Alam natin kung ano yung nangyayari sa ating sanlibutan. Maging ako rin po ay apektado dito. Normal po na tayo maapektuhan, na tayo malungkot, na tayo po'y umiyak, na tayo po'y mabahala. That's a normal feeling. Ngunit ayaw ng ating Panginoon na maging manatiling ganon ang ating pong nararamdaman, ang nais ng ating Panginoon, lumapit tayo sa Kanya na may pagpapasalamat. Mahalaga po yan, ano? May pagpapasalamat. Kasi di, sabi dito ay, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made unto God. Kailan ba tayo magpapasalamat? Ano po? Uh, sabi nila, madaling magpasalamat sa panahon na tayo sa gana, walang sakit. Pero sa panahon na tayo may karamdaman, isa sa ating miyembro ng pamilya ay namatay, lalo tigit napakahirap po ng, ng ganitong kalagayan. But again, the men of God, the servants of God, His prophets, ano po, ay binigyan tayo ng mga paalala. Habakkuk 3.17-18. Ang sabi po dito, Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, Though the olive, cre- uh, olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Ano man ang nangyayari sa ating sanlibutan, this is still the best time to thank the Lord. Why? Dahil merong paalala po sa atin. Still, the Lord is with us. Marami tayong mga karanasan. Kulang po ang panahon para sabihin ko sa inyo. But we have our own, no? We have our personal encounter with the Lord. How the Lord has blessed us in different ways. 1 Thessalonians 5.18 Give thanks in all circumstances for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ang banal na kasulatan po, uh, mga, mga ginigilo ko mga kapatid ay nagsasabi sa atin napakaraming promises ng ating Panginoon sa banal na kasulatan na pwede po nating basahin ng paulit-ulit nating basahin sapagkat ito ang magbibigay po sa atin ng inspirasyon. Kapag ginawa po natin ito ang sabi sa Philippos 4.7, Philippians 4.7 And the peace of God, ibibigay ng ating Panginoon ng kapayapaan which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ang ganda po, no? Sa panahong ito, kailangan po natin ng kapayapaan. At ang kapayapaan ito ay maaari ng nating makamit mula sa ating Panginoon. Ano po? Philippians 4.8 Finally, nais ko pong ibigay sa inyo ang last text na sinulat pa rin ito ni Apostle Pablo. May kinalaman sa ating pag-iisip. Sapagkat, ano pa ang sabi kanina? Kung ano yung ating iniisip, magiging ganun tayo, magiging ganun yung damdamin natin, magiging ganun ang behavior natin. Finally, brethren, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Mga kapatid, mga kaibigan, what is the best practice at this time of crisis? Lumapit po tayo sa ating Panginoon. This is the bottom line. This is the foundation of all the activities of our lives. Sapagkat may pangako naman po ang ating Panginoon at nais kong iwan po ito sa atin. Be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them. At sinasabi pa po sa atin, Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will uphold you. I will help you. And I will uphold you with my righteous right hand. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. At this time of coronavirus, at this time of crisis, let us spread the love of God. I-share po natin ang mensaheng ito ng ating Panginoon upang sa ganun mabuksan ang kaisipan ng mga taong 
nababahala. Nag-aalala, natatakot at mapalitan po ito ng mga positive thoughts, mga mga kaisipan na magbibigay ng inspirasyon, palibhas ay ang ating Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Inaanyayahan ko po kayo sa isang panalangin samantalang tayo po ay magtatapos. Minamahal po naming Diyos, kami po ipatuloy na nagpapasalamat sa inyo sapagkat ang mensahe po ngayong gabi ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon, pag-asa, kasiyahan ng aming mga puso na aming ituon ang amin pong kaisipan sa aming Panginoon. Ilagak namin ang lahat ng aming mga alalahanin sa inyo sapagkat kayo po ang pinanggagalingan ng lahat ng mga pagpapala kasama ang kapayapaan, ang kaligayahan na maaari naming maranasan sa panahong ito ng krisis. Salamat Panginoon na papatnubayan nyo, pagpapalain ang lahat ng aming mga manonood at ang buong Pilipinas, ang lahat ng naapektuhan ng virus na ito, nakilang Diyos. Alam po namin na bibigyan nyo po kami ng katatagan ng kalooban at hindi na magtatagal, mawawala po ang pandemic na virus na ito at babalik ang normal na aming paggawa at paglilingkod upang sa ganon magpatuloy kami sa aming paglilingkod sa inyo. Dakilang Diyos, marami pong salamat na sa susunod na aming mga serye ay pagpapalain niyo po kami at patuloy na bibigyan ng inspirasyon sapagat ang lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa pangalan po na aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, nais po namin kayong muling anyayahan bukas ng gabi sa pagpapatuloy po ng ating Bring Out the Best in You. At ang ating pong topic bukas ng gabi ay may pamagat na Connecting While Social Distancing. Magkita-kita po tayo hanggang sa muli. Marami pong salamat.